Esta reacción es reversible. ¿Cómo se llama el proceso? del dióxido de carbono y el agua. La reacción del carbono con los hidróxidos del agua da lugar. Pero la reacción es que en el sentido opuesto es de acá. Es espontánea. Es una reacción que cuesta mucho trabajo. Las plantas, vamos a decir que las plantas, todos los seres verdes, yo me refiero a aquellos que de repente están mareados, o los verdes del Partido Ecológico, los verdes de la camiseta verde, que luego las están dando negras, eh, no estos, sino los organismos que tienen pigmentos fotosintéticos, las algas verde azules, las bacterias fotosintéticas, las plantas no vasculares y las plantas vasculares, todas ellas llevan a cabo esta reacción. ¿Utilizando qué? Energía radiante. Eso vamos a tardar entre 5 y 10 minutos. De mañana. Usan esta energía que es grandotota para poder obtener esta doble pitch. Porque la energía libre, o la energía necesaria, pues no es fácil. Termodinámica dice que sí. Porque además, no solamente hay que vencer esa barrera de pitch de aquí, Sino que además, como en cualquier reacción, porque existe la reacción reversa, la, re la reversibilidad, está también correspondiente. Todavía, de cualquier manera, hacemos la loma, una activación, y bajarla para llegar a todo. Ejemplos de estas reacciones son también. La, esta otra la voy a poner aquí. A, E, E. ¿Qué significa este antioxidante? Radiofosfato más fósforo inorgánico. ¿Para qué? ¿Qué sucede o qué resulta de esta reacción? Adenosín difosfato más, fos más fosfato da adenosín trifosfato más agua. Pero esta reacción, el delta G de las ya se fue. es tiene un valor de menos 7000 aproximadamente por tiene un valor aproximado digamos que está ahí de 7600 kilocalorías por cada mol de ATP
cuesta mucho trabajo, trabajo químico, cuesta, requiere mucha energía libre, las libres de ATP. Por el contrario, con que le pongan gotitas de ATP, de, de agua, perdón, a una muestra de ATP, esta ¡pum! Fácilmente libera la energía de los enlaces del último fosfato con el resto de la molécula y se rompe en el ADP y sale por allá. La reacción es está favorecida hacia la hidrólisis, ¿por qué hidrólisis? Porque el agua la rompe. La hidrólisis del ATP, de, del ATP es más fácil termodinámicamente que las hidrólisis del ATP. Terminando esto, entonces, eh, la espontaneidad se refiere a, acuérdense que es igual a la facilidad. Entonces, y la no espontaneidad sería la dificultad. Si el delta G es negativo, quiere decir que la reacción puede fácilmente. El requerimiento energético es menor. Y está favorecida la formación de electrones más que la reacción. O a que se den procesos. Para cualquier tipo de proceso, sean físicos, químicos o Si es el delta G. Eh, positivo, entonces el proceso es mucho más fácil. ¿Qué significa? Que, el, que hay que meterle mucha energía, que requiere mucha energía porque la formación de los productos es energética, eh, cuesta energéticamente. Y como el último punto de este asunto, incluso fenómenos radiales es un no, no involucra ya estructura y formación de enlaces, sean simplemente químicos, de molécula, como los cambios de forma en las moléculas. Un ejemplo sencillo. Una variable química tenga color la clase. Eh, voy a poner esta molécula. CH3, CH3. ¿Cuál es? Lo podemos dibujar también así. Son dos fórmulas diferentes, fórmula semidesarrollada, fórmula desarrollada. Algunos de estos dicen estructural, pero no es cierto, es un concepto. Porque estos dos carbonos son carbonos significa que son carbonos tetraédricos. Había un hidrógeno, aquí un hidrógeno atrás, hidrógeno hacia adelante, dando el carbón. Y aquí lo que habría sería el siguiente carbono, también es tetraédrico. Y es muy fácil dibujar esta molécula así: pan comido, hidrógeno en el centro. Estos cuatro átomos, este carbono, los dos, este hidrógeno, los dos carbonos y este hidrógeno están en el plano del desarrollo. Este hidrógeno igual que este, están hacia ustedes, por encima del plano de cizarrón, y este hidrógeno, igual que este, están detrás del plano de cizarrón. Si tiene una molécula, la apunto hacia ustedes, entonces podríamos dibujar, es más, no solamente la apunto hacia ustedes, sino que la pongo perpendicular, paralela al plano Quedaría aquí el carbono, el al frente. Este hidrógeno que está adelante quedaría arriba a la izquierda. Este otro quedaría arriba a la derecha y este quedaría abajo. Todos de hecho hacia ustedes. Queda como de esta forma. El carbono, este hidrógeno. Hacia atrás, trazo entonces sería el enlace carbono. Atrás estarían los otros tres hidrógenos. Y como este es un enlace sigma, es un enlace que permite el libre, la libre rotación de los núcleos de carbono. 
junto con los orbitales en la octava posición. Lo que nos da lugar entonces a, les voy a dar una para mayor claridad, porque el rojo, los hidrógenos del carbono que quedó atrás, ese carbono que va atrás, atrás, y habría este hidrógeno arriba, este hidrógeno que está atrás, ¿no? atrás a la derecha, y este hidrógeno que estaba hacia adelante, encima del plano pizarrón, queda atrás. Pero este enlace rota. Lo que permite entonces, hay otra forma de representar las moléculas para la posibilidad. Se representa de esta manera, se llama la proyección de Higgs. No sé si es el mismo Higgs que te la reacción. Algo que debemos recordar es que aquí hay orbitales. Y a su vez el carbono tiene hacia adelante. Estas son octovolumen del espacio. Eso significa que aquí hay una, aquí hay una pelotota de hidrógeno, el orbital de hidrógeno, el orbital de hidrógeno, el orbital de hidrógeno, y aquí hay solo tres orbitales. Y recuerden además que los orbitales que hay son mismos. Y todos los tres tienen la misma carga. Quiere decir que si esto gira. Esta carga negativa, este electrón, podría acercarse a esta carga negativa de este otro. Y habría una repulsión electrostática, colombiana, no colombiana, no de Colombia, colombiana de Colombia. Eso sucede en Colombia y México. Pero el hecho es que podríamos observar que la, efectivamente los átomos los orbitales de los hidrógenos podrían estar ¿dónde? tanto a este pero aquí hay una repulsión electrostática eso provoca que el requerimiento energético de esta especie que hace el nombre de requerimiento energético pero que todos los sistemas de historia 9 tienen esta esta rotación está aquí ¿Qué pero ¿cuál va a ser la, 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 la forma más fácil en la que encontremos y la encontraremos a la molécula? Es en la que se dice que los, los enlaces o los orbitales enlazados están alternados. ¿Por qué alternados? Uno está, uno está aquí, el de atrás está allá. ¿no? Uno hacia adelante, uno de atrás. Adelante, atrás, adelante, atrás. En cambio, aquí estarían los dos enzimados. Están tras la parte. Luego de eso, se refiere a la, a la configuración. Esto es conformación. Conformación o forma es solamente la forma de, en la que están acomodados los enlaces en una molécula. Por ejemplo, si hablemos que yo soy una molécula, ¿puedo tener esta forma? ¿O puedo tener esta forma? ¿O puedo tener esta forma? Puedo tener esta forma, puedo tener muchas formas. Y sigo siendo yo 